প্রিয় শিক্ষার্থীরা হবিগঞ্জ ই স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা কুলম্বের সূত্র সংক্রান্ত যে ভিডিওটি আপলোড করেছিলাম সেখানে বলেছিলাম যে আমরা একটা গাণিতিক সমস্যা সমাধান করে দিচ্ছি পরবর্তীতে আরও কিছু গাণিতিক সমস্যা নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তাহলে তোমাদের বইয়ে দেখো যে আরেকটি গাণিতিক সমস্যা উল্লেখ করা আছে যে গাণিতিক সমস্যাটি হচ্ছে যে প্লাস ফাইভ কুলম চার্জ ও প্লাস থ্রি কুলম চার্জ চার্জের দুটি বস্তু পরস্পর থেকে কি আছে এক মিটার দূরত্বে আছে এখন তাদের মধ্যে তৃতীয় একটি চার্জ তাদের মধ্যে তৃতীয় আরেকটি চার্জ প্লাস কিউ এমনভাবে আমরা এর মাঝে স্থাপন করতে চাই যাতে করে এই চার্জটি এই দুটি চার্জের কোনোটি থেকে কোনো ধরনের বল অনুভব করে না তো সেটি পরিষ্কার বোঝার জন্য আমরা একটা চিত্রের সাহায্য নেব যেমন মনে করো যে চিত্রটি হচ্ছে এরকম যে আমরা এখানে একটা চার্জ নিলাম এটা হচ্ছে প্লাস ফাইভ কুলম্বের চার্জ আর এখানে একটা চার্জ নিলাম এটা হচ্ছে প্লাস থ্রি কুলম্বের চার্জ তো তাদের দুই দুজনের মধ্যবর্তী দূরত্ব কিন্তু আমরা জানি কত জানি আমরা ওয়ান মিটার দূরত্ব হচ্ছে ওয়ান মিটার আমরা তাদের মাঝে একটি প্লাস কিউ চার্জ স্থাপন করতে চাই যাতে করে প্লাস কিউ চার্জের উপর কারো কোনো বল প্রয়োগ না হয় যেমন ধরো জানি না সে কারণে আমরা বলে মনে করলাম যে এর থেকে এক্স দূরত্বে এর থেকে কোথায় এক্স দূরত্বে একটি চার্জ আছে যে চার্জটি হচ্ছে প্লাস কিউ চার্জ এবং আমি মনে করি যে এক্স দূরত্ব থাকলেই সে কোনো ধরনের বল অনুভব করবে না তো তুমি হিসেবে সুবিধার জন্য মনে করো যে এটাকে ধরো বলতে পারো কিউ ওয়ান এটাকে বলতে পারো কিউ টু তো এই চিত্রটা এভাবে রইল এখানে তুমি যে জিনিসটা করতে পারো জাস্ট অঙ্কের নিয়মে তুমি একটু লিখতে পারো যে কি কি তুমি তোমার স্ট্যাম্প থেকে অথবা প্রশ্ন থেকে পাইলে সেটা হচ্ছে যে কিউ ওয়ান সমান হচ্ছে ফাইভ ফাইভ কলম আর কিউ টুর মান হচ্ছে থ্রি কলম ধরি কিউ ওয়ান হতে এক্স দূরত্বে প্লাস কিউ আধানে কোন বল অনুভূত হবে না তাইলে কিউ টু থেকে এক্স কিউ দূরত্ব কত থাকে লেখা অত কিউ টু থেকে প্লাস কিউ দূরত্ব কত হবে মোট ছিল ওয়ান মিটার ওয়ান মিটার থেকে আমরা এক্স বি করে দিলাম তাহলে ওয়ান মাইনাস এক্স মিটার তুমি একটা কাজ করো কিউ ওয়ান এবং কিউ এর মধ্যে কোলম্বে সূত্রটা প্রয়োগ করে দেখো কি হয় কিউ ওয়ান এবং কিউর মধ্যে কোলম্বে সূত্র যদি আমরা প্রয়োগ করি আমরা মনে করলাম যে এর মধ্যে যে কোলম্বের বলটা পাওয়া যাবে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল যেহেতু এটা প্লাস এরও প্লাস সুতরাং বিকর্ষণ বল পাওয়া যাবে বিকর্ষণ বলকে আমরা রাখলাম এফ ওয়ান এফ ওয়ান ইজিক্যাল টু আমরা জানি কে ইন্টু হচ্ছে কিউ ওয়ান ইন্টু কিউ বাদ কত এক্স স্কোয়ার আর কিউ টু এবং প্লাস কিউর মধ্যে যে বল এটা হচ্ছে এফ টু এবং এফ টু সমান হবে কে ইন্টু কিউ টু ইন্টু কিউ বাদ ওয়ান মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার এখন আমরা যে দুইটি বল বের করলাম যদি দুটি বলের মান সমান হয় তাহলে প্লাস কিউ চার্জের উপরে কিউ ওয়ান এবং কিউ টু কেউই কোনো বল প্রয়োগ করতে পারবে না এবং প্লাস কিউ চার্জের অনুভূত বল হবে শূন্য তাহলে তুমি লেখো যে শর্ত মতে এফ ওয়ান সমান কত এফ টু এফ ওয়ানের মান কত কে ইন টু কিউ ওয়ান কিউ বাদ কত এক্স স্কোয়ার সমান এফ টুর মান কে ইন টু কিউ টু কিউ বাদ ওয়ান মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার দেখো এই সমীকরণটিতে কিউ এবং কিউ দুই পক্ষে আছে কে এবং কে দুই পক্ষে আছে সুতরাং আমরা লিখতে পারি যে কিউ ওয়ান 
भाग एक्स स्क्वायर समान किऊ टू भाग वन माइनस एक्स होल स्कोर तो आप जो एर मान व्यवहार करते चाहिए एक्सर मान तो जानी ना बाट किऊ वन मान जानी से हे प्लस फाइव इजिकल टू किऊ टू मान हम थ्री एर मान हम वन माइनस एक्स होल स्कोर एखे एक स्कोर दे गुण कर फेलो जे गुण तुम्हें खूब भलोक जानो आप सूत्रता कर बसाईने माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्कोर समान थ्री एक्स स्कोर इकने शुद्ध वन माइनस एक्स होल स्कोर सूत्र करी वन स्कोर प्लस टू माइनस टू वन इंटू एक्स प्लस एक्स स्कोर तो है फाइव माइनस टेन एक्स प्लस फाइव एक्स स्कोर समान थ्री एक्स स्कोर तो थकल जो एक्स थ्री एक्स स्कोर टे पास सर तेल दाड़ टू एक्स स्कोर माइनस टेन एक्स प्लस फाइव इजिकल टू कत जिरो तो समीकरण की तैरी हलो ये समीकरण टी के बोली दिगात समीकरण तो दिगात समीकरण के साधारण तो चेष्टा करी प्रथम दिखे जो मेडिल टर्म फैक्टर करा जाए कि ना तो ये मेडिल टर्म फैक्टर करा जा जदि ना जा दीघात समीकरण जो दीघात समीकरण क्योंकि तो हमारे चलो ए रकम ए एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी समान कत जिरो एर समाधान मान हे एक्स समान माइनस बी प्लस माइनस बी स्कोर माइनस फोर ए सी बा टू ए तुम यार मत सीमिलार कर बसाओ जो एक्स समान माइनस बी माइनस तो सूत्र बसाइल माइनस बी एर जगह हे माइनस टेन प्लस माइनस रोटोवर बसाओ बी स्कोर बी स्कोर मैं माइनस टेन स्कोर माइनस फोर इंटू ए कत टू सी कत फाइव बाघ टू इंटू टू तो क्योंकुलेशन जो करी हमारे रेजल्ट दादा टू टू फोर और ये हम टेन प्लस माइनस जगह प्लस माइनस थकल और ये रोटोवर हंड्रेड माइनस फोर्टी दाड़ो हे टेन प्लस माइनस रोटोवार्स सिक्सटी एन जेहतु प्लस माइनस आज तुम जेटा करते पर हे लिखते पर एक्स इजिकल टू टेन प्लस रोटोवार सिक्सटी बाग फोर तो तुम्हारे अवश्य क्योंकुलेटर थक माना तुम्हारा पा ए रकम जो फोर पॉइंट फोर थ्री फाइव अथवा होते अथवा एक्स इजिकल टू टेन माइनस रोटोवार सिक्सटी बाघ फोर एन प्रश्न होते आसले कौन मानटी हम ग्रहणजोग्य है तुम्हारा प्रश्नटी जो भलोक एक खेल कर प्रश्न बला आज दूटी चार्जर मजे वाने तेल चार्जर मूल दूरत क्यों एक मीटार कंतु देखो ये दूरतना एक मीटार चे अनेक बस सूतरा मानटी ग्रहणजोग्य है ना ग्रहणजोग्य मान हो शुद्ध ए मानटी अर्थात किऊ वन के प्लस किऊर दूरत हो पॉन्ट पॉन्ट फाइव सिक्स फाइव मीटार क्यु तुम प्रश्न करते पर तेल सर ये मानटी क्या आसल हाँ ये मानटी आसार एक कारण आदि प्रश्न एक शर्त दिए दिए देवर कारण शुद्ध ये रिसिव कर लम यो क्यों कारेंट फेलो जेमन यटार बेला चित्रटा ए रखम होते हमें जो फाइव कुलम एक वस्तु इन्हें निल तो एक दूरे एक मीटार दूरे एक वस्तु निल हे प्लस थ्री कुलम पेड़ कंतु आप प्लस किऊ चार्ज स्थापन करते चाहिए प्लस किऊ चार्ज तो एर थे आओ बाहरे अर्थात यतटुकु दूरत बोर्ड और लम्बा थकले लिखत अर्थात जी दूरी चार्जे बहरे वस्तु रखी तर क्यों एक निरपेक्ष बल पे तो आसले यकम एक समाज समस्या समाधान करते परलम तुम्हारे कलम्बे सूत्र व्यवहार करो कि समस्या क्यों आमरा बसाय बसे बसे ये समस्यागुलि समाधान करते थको प्रैक्टिस करते थको जख ही तुम्हारे को समस्या है जो बुझते ना पारो 
তাহলে আমি আশা করব অবশ্যই তোমরা আমাকে কমেন্টসে জানাবে আমরা এতক্ষণ সমস্যা সংক্রান্ত একটা প্রবলেম রয়েছিল সেটি নিয়ে আলোচনা করলাম আমাদের আজকের আলোচনার শিকন ফল হচ্ছে তরিৎ ক্ষেত্র সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে তরিৎ বলো রাখার দিক তরিৎ ক্ষেত্রের দিকে কেমনভাবে নির্দেশ করে ব্যাখ্যা করতে পারবে তো এইখানেও কিন্তু আমাদের একটা কিওয়ার্ডস হচ্ছে তরিৎ ক্ষেত্র আমাদের আজকে কিওয়ার্ডসটা হচ্ছে তরিৎ ক্ষেত্র তো তরিৎ ক্ষেত্র আমাদের জানতে হবে তরিৎ ক্ষেত্র তরিৎ ক্ষেত্রের সংজ্ঞাটি খুব সহজ আমরা বলি একটি আহিত বস্তুর আহিত মানে চার্জিত আহিত বস্তুর চার দিকে চার দিকে যে অঞ্চল ব্যাপী যে অঞ্চল ব্যাপী তার প্রভাব বজায় থাকে প্রভাব বজায় থাকে অর্থাৎ অন্য কোন আহিত বস্তু আনলে সেটি আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল লাভ করে করে সেই অঞ্চলকে ওই আহিত বস্তুর কি লাগে সেই অঞ্চলকে ওই আহিত বস্তুর তরিৎ ক্ষেত্র বলে তো যদি আমরা এটাকে একটু ব্যাখ্যা করতে চাই মনে করো যে এরকম একটা প্লাস চার্জ আছে যেটাকে আমরা ইয়ে বলি এর একটা তরিৎ ক্ষেত্র আছে একটা বাউন্ডারি আছে যে ওই জায়গা পর্যন্ত সে তার প্রভাব বজায় রাখতে পারে অর্থাৎ আকর্ষণ করতে পারে বিকর্ষণ করতে পারে তো এখানে যদি আমরা আরেকটা চার্জ নিতে চাই যেমন ধরো প্লাস কিউ চার্জ আমরা বারবারই বলছি প্লাস কিউ চার্জ যদি নিতে চাই তাহলে সে যেহেতু এরও প্লাস চার্জ এরও প্লাস চার্জ তাহলে সে এই দিকে তাকে আসতে দিবে না বাইরে বের করে দেবে অর্থাৎ বিকর্ষণ করবে ওই দিকে থাকবে তার অর্থাৎ প্লাস কিউ চার্জের গতি থাকবে কোন দিকে বাইরের দিকে সুতরাং ওই বাউন্ডারি অথবা এলাকাটাকে আমরা বলি তরিৎ ক্ষেত্র শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা তরিৎ ক্ষেত্র কে জিনিস জানতে পারলাম তরিৎ ক্ষেত্রের সাথে সুবৃত্ত একটি রাশিমালা আছে এটা হচ্ছে তরিৎ তীব্রতা তো তরিৎ তীব্রতা মানে হলো তরিৎ ক্ষেত্রে কোনো বিন্দুতে যদি আমরা একটি একক ধনাত্মক আদান স্থাপন করি তাহলে সেটি যে বল অনুভব করে সে বলটাকে আমরা বলি তরিৎ তীব্রতা ধরো যে এরকম একটি ধনাত্মক তরিৎ ক্ষেত্র আছে এটাতে আমরা প্লাস চিহ্ন দিলাম ধনাত্মক তরিৎ ক্ষেত্র বিধায় এর নাম দিলে আমরা হচ্ছে এর এ তো এই আশেপাশে এর একটি অবশ্যই তরিৎ ক্ষেত্র আছে তরিৎ ক্ষেত্রটাকে আমরা এরকম একটা বাউন্ডারি দিয়ে দেখালাম এখানে মনে করো যে তুমি প্লাস কেউ একটি চার্জ স্থাপন করেছ দেখা গেল এটাও প্লাস এটাও প্লাস সুতরাং তারা একে অপরকে বিশ্লেষণ বিকর্ষণ করবে তারা একে অপরকে বিকর্ষণ করবে তো এই বিকর্ষণ বলটাকে আমরা বলি এফ বল তো এখন পর্যন্ত এটাকে আমরা এফ বল দিয়ে প্রকাশ করলাম যেহেতু এর একটা দিক আছে সুতরাং এটা ব্যাকটেরিয়া রাশি অর্থাৎ তরি তীব্রতা কিন্তু আসলে একটা ব্যাকটেরিয়া রাশি আমরা যদি এটাকে তীব্রতাকে আমরা প্রকাশ করি ই দ্বারা যদি তীব্রতা পর্যন্ত আনতে চাই তাহলে যদি এভাবে লেখি দেখো যে প্লাস কিউ আদানের জন্য আধানের জন্য বল এফ অতএব ওয়ান আধানের জন্য বল হচ্ছে এফ বাই কিউ এখন আমরা যে জিনিসটা পেয়েছি আমাদের যে সংজ্ঞাটা ছিল একক আধানের জন্য যে বল অনুভব করে থাকে আমরা বলি তরিৎ তীব্রতা তো তখন আমরা তরিৎ তীব্রতাকে ই দ্বারা প্রকাশ করে লিখতে পারি ই সমান এফ বাই ই সমান কি এফ বাই কিউ তো 
আমরা আগেই বলেছি এই কথাটি যে তড়িৎ তীব্রতা একটি ব্যাক্টার রাশি সুতরাং এর একটা দিক আছে আমরা এর এখানে একটা ব্যাক্টর চিহ্ন দিলাম এর এখানেও একটা ব্যাক্টর চিহ্ন দিলাম এখন প্রশ্ন হল যে এই ব্যাক্টার রাশির দিক কোন দিকে নেই কীভাবে পাওয়া যাবে এই ব্যাক্টার রাশির দিক নির্দেশ করে ওই জিনিসটা তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে প্লাস্কে আদান স্থাপন করলে প্লাস্কে আদানটি যে দিকে চলে অথবা যে দিকে যায় সে দিকটি হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্রের দিক তো যদি আমরা তড়িৎ ক্ষেত্রের মান লিখতে চাই অতএব তড়িৎ তীব্রতার মান তড়িৎ তীব্রতার মান ইসমান এফ বাই কিউ তো এই সমীকরণ দিয়েও কিন্তু আমি বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারব তোমাদের বইয়ে ইর কিন্তু আরেকটি সমীকরণ দেওয়া আছে তো আমরা এখন চেষ্টা করব ইর অন্য একটি সমীকরণ প্রয়োগ করার জন্য তো আমরা বলেছিলাম যে তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে একক ধনাত্মক কারণ স্থাপন করলে সেটি যে বল অনুভব করে সেই বলটাকে আমরা বলি তড়িৎ তীব্রতা তো বল এফ সমান কুলম্বের সূত্র থেকে আমরা পেয়েছি এফ সমান কে ইন্টু কিউ ওয়ান ইন্টু কিউ টু বা কত আর স্কোয়ার এখন দেখো আমরা যে দুটি কিউ ওয়ান এবং কিউ টু এটাকে যদি আমরা কে জায়গায় কে স্থির রাখলাম আর স্কোয়ার জায়গায় আর স্কোয়ার ঠিক থাকো শুধু কিউ ওয়ান রাখো আর কিউ টু যেমন ধরো এটা হচ্ছে আমার কিউ ওয়ান আর কিউ টুর বেলায় যদি আমরা যেহেতু আমরা বলেছিলাম যে এক কুলম আধান স্থাপন করলে যদি আমরা এখানে এক লিখি তাহলে দাঁড়ায় কে ইন্টু কিউ ওয়ান বাক্যত আর স্কোয়ার কিন্তু আমাদের প্রশ্নে কিউ ওয়ান এটা স্পেসিফিক বেলা দেওয়া থাকবে চার্জ দেওয়া থাকবে তো কিউ ওয়ানটাকে আমরা কিউ ওয়ান না লিখে শুধু কিউ লিখতে পারি শুধু লিখতে পারি যে কে ইন্টু কিউ বাই আর স্কোয়ার তো দেখো যে আমরা এফ এর আর একটি রাশিমালা কিন্তু এখানে তৈরি করতে পারলাম তো মাঝে মাঝে আমরা বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তৈরি তীব্রতা বের করার ক্ষেত্রে এই সমীকরণটি ব্যবহার করে সমাধান করা যাবে প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের আরেকটি লার্নিং আউটকাম ছিল তড়িৎ বলে রাখার দিক কীভাবে তড়িৎ ক্ষেত্রের দিককে নির্দেশ করে তো আমাদের এই লার্নিং আউটকামটি শেষ করার জন্য আমাদেরকে জানতে হবে তড়িৎ বলে রাখা কী চলো দেখে আসলে তড়িৎ বলে রেখা কী তড়িৎ বলো রেখা তড়িৎ বলো রেখা তড়িৎ বলো রেখা সংখ্যাটা হচ্ছে এরকম যে একটি মুক্ত ধনাত্মক আদানকে একটি মুক্ত ধনাত্মক আদানকে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোন বিন্দুতে স্থাপন করলে স্থাপন করলে সেটি যে পথে পরিভ্রমণ করে যে পথে পরি ভ্রমণ করে তাকে তরি বলো রেখা বলে পাশাপাশি আমাদেরকে বলে রাখি তরি বলো রেখা কিন্তু চোখে দেখা যায় না হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় না সুতরাং তরি বলো রেখা একটি কল্পিত জিনিস তো ধরো যে আমার এরকমভাবে এ বিন্দুতে একটি প্লাস তড়িৎ ক্ষেত্র আছে এর মাঝে আমরা একটা প্লাস কিউ আদান স্থাপন করেছি তাহলে সে তাকে বিকর্ষণ করবে অর্থাৎ বাইরের দিকে যাবে তার মানে তড়িৎ বল রেখার দিকে হচ্ছে বাইরের দিকে আবার যদি আমার ঠিক বিবিন্দুতে বিবিন্দুতে যদি ঋণাত্মক আধান থাকত তার মধ্যেও যদি আমরা একটা প্লাস কিউ আদান স্থাপন করতাম তাইলে সে ভিতর দিকে চলে আসত অর্থাৎ তার তরিৎ বলে রাখার দিক হবে ভিতরের দিকে আমরা একটু দেখি যে তরিৎ বলে রাখার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেমন প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এগুলি একটি কোলা বলে রাখা তরিৎ বলে রাখা একটি তরিৎ বলে রাখা একটি খোলা বক্র রেখা 
খোলা বক্ররেখা তরিৎ বলরেখা হচ্ছে একটি খোলা বক্ররেখা আর তরিৎ বলরেখাগুলি একে অপরকে পার্শ্ব চাপ দেয় এরা পরস্পরকে আড়াড়িভাবে আড়াড়ি ভাবে পার্শ্ব চাপ দেয় যদি আমরা তিন নম্বরটি লিখতে চাই যে তরিৎ বলরেখা কখনোই একে অপরকে চেত করে না এরা কখনোই একে অপরকে ছেদ করে না আবার তরিৎ বলরেখাগুলি হচ্ছে চার নম্বর যদি বৈশিষ্ট্য আমরা লিখতে চাই যে ধনাত্মক চার্জিত পৃষ্ঠ থেকে বের হয় আর ঋণাত্মক চার্জিত পৃষ্ঠে শেষ হয় এরা ধনাত্মক চার্জিত পৃষ্ঠ হতে বের হয় পৃষ্ঠ হতে বের হয়ে ঋণাত্মক চার্জিত পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে শেষ হয় তো তরিৎ বলে রেখাগুলি আসলে কীরকম হয় এটা আমরা তোমাদেরকে স্ক্রিনে দেখানোর একটু চেষ্টা করছি তোমরা স্ক্রিনে এই জিনিসটি দেখতে পাবে আসলে তরিৎ বলে রেখাগুলি মধ্যেও থাকে ক্ষমতার একটা প্রভাব থাকে যার ক্ষমতা যত বেশি সে পণ্যটি চার্জিত বিন্দু যার ক্ষমতা কম তাদের মধ্যে যে নিরপেক্ষ বিন্দু তাকে তার দিকে টেনে দেয় চিত্রগুলি একটু দেখো যে যদি মনে করো আমরা এরকম একটা বড় তরিৎ ক্ষেত্র নিয়েছি যার মানে অনেকগুলো ধনাত্মক আদান আছে ঠিক এরকমভাবে আরেকটি বড় তরিৎ ক্ষেত্র নিয়ে আছে যার অনেকগুলো ঋণাত্মক আধান আছে তো কি হবে তরিৎ বলে রেখাগুলি যে এভাবে বের হবে ধনাত্মক আধান থেকে বের হয়ে যাবে ঋণাত্মক আধানের দিকে যাবে এই যেটা আমরা চিত্রের মধ্যে তোমাদেরকে মানে স্ক্রিনে দেখিয়েছি এরকম একটা চিত্র হয়তো তোমরা দেখেছ এরকম থাকবে এরকম হইতে পারে আরও আরও যোগ হইতে পারে আরও যোগ হইতে পারে এই ভিতরের দিকে থাকবে এগুলি এগুলি ভিতরের দিকে এগুলি ভিতরের দিকে এটা বাইরের দিকে এটা বাইরের দিকে এই হচ্ছে মানে তরিৎ বলে রেখার একটা অবস্থা কিন্তু যদি মনে করো যে এটা প্লাস হইতো আর এটা যদি মাইনাস হইতো শুধু এটাও প্লাস এটাও প্লাস সেই ক্ষেত্রে যে ঘটনা ঘটত সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে তরিৎ বলে রেখাগুলি বেরিয়ে যাবে বেরিয়ে যাওয়ার পরে এখান থেকেও কিছু বেরিয়ে আসবে ফিরে আসার পরে যখন তারা সেম জিনিস একে অপরকে বিকর্ষণ করে তখন এদিকে মন নেবে তখন এটাও এদিকে মন নেবে এভাবে এই রেখাটা ওইদিকে মন নেবে এই রেখাটা ওইদিকে মন নেবে এই হচ্ছে অবস্থা তো আমরা এই বিন্দুটাকে বলি নিরপেক্ষ বিন্দু কী বিন্দু বলি নিরপেক্ষ বিন্দু কিন্তু যদি তারা দুজন সমান না থাকে তখন নিরপেক্ষ বিন্দু দেখো কী অবস্থা হয় এটা হচ্ছে এটা বড় তরিৎ কেন্দ্র এটা হচ্ছে ছোটো তরিৎ কেন্দ্র তো এর থেকে এটা হচ্ছে প্লাস এরও প্লাস এরও প্লাস এরও প্লাস কিন্তু এর থেকে যে তরিৎ বলে রেখাগুলি বের হবে একেবারে তার বাড়ির পাশে গিয়ে মন নেবে একেবারে তার বাড়ির পাশে তাকে যেতেই দেবে না এরকম এরকমভাবে হ্যাঁ তাহলে নিরপেক্ষ বিন্দু তার কাছে চলে গেল দেখা গেল যে নিরপেক্ষ বিন্দু ওনার একদম কাছে বাট কি কারণে গেল তার ক্ষমতা বেশি এই বলে রেখাগুলি শক্তি বেশি যে কারণে নিরপেক্ষ বিন্দুটাকে তার বাড়িতে সরাই দিয়েছে এই হচ্ছে অবস্থা তো তোমরা মেন বই একটু পড়ার চেষ্টা করবে মেন বইয়ের মধ্যে কোনো সমস্যা যদি থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাকে কমেন্টস করে জানাবে তোমাদের কি সমস্যা আমরা চেষ্টা করব তোমাদের সমস্যাগুলি সমাধান করে দেওয়ার জন্য বা সেই ক্ষেত্রে তোমাদের আসলে কোন ধরনের ভিডিওগুলি প্রয়োজন অবশ্যই কমেন্টসে জানাবে আমরা আমাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করব ধন্যবাদ সকলকে